没错，我是有治疗灵官的办法。可是现在连我自己都要死了，又有谁能来救救我呢？把我害成今天这个样子，我恨不能拉上你们所有人都给我陪葬！你信不信？我现在就可以把你杀了！你杀呀！你杀了我呀！杀了我！你的小葫芦一样会魂飞魄散。你现在唯一可以做的，就是好好求我，说不定我心一软，我就答应救他了。啊！我求求你，救救他！什么？求我？我怎么一？都感受不到你的诚意呢，那你还要怎么样？跪下来，给我磕三个响头，然后大喊一声：“张爷爷，我错了。”怎么，错不到是吧？也对，你是堂堂凌霄门门主，为了一个曾经骗过你的女人，不值得。最好说话算话。磕吧，一。三。真想救你的小葫芦的话，就拿你的锁灵针来跟我换。小葫芦，小葫芦，是我，刘副官，我拿药回来。哪里来的药啊？这都不重要，能治好你就行。来，我喂你吃。李副官，谢谢你。
你的头怎么了？你也会摔跤的吗？我也会。吃了药，赶紧休息吧。嗯。再给你拿床被子。不用了，我已经寒气入体了。好舒服呀，李不官，你真的不生气了吗？我没有和忘忧汤，林官迟早会来找我的，就算不是你，还会有其他人来的。李门主呢，果然是大人有大量。那你现在可以告诉我。你的故事了吗？嗯，我叫梦幽，八百年前意外死了之后，就来到了灵院。后来呢，被天机婆婆收养，我就成为了她身边的侍女。因为赤雪云的原因，灵院秩序大乱，灵院大帝派我来给你补一碗忘忧汤喝。后来的事情你也都知道啦。小栓子，是我，我来给小葫芦送点药。小栓子，我有点话想跟小葫芦说，你先出去一下。嗯这个是我从栖霞山给你采的草药，专治各种寒毒。虽不能根治你的伤，但也能缓解一些。沈姑娘，我好很多了，谢谢你。话说回来，现在小栓子大仇未报，他是不可能喝汤的。你接下来打算怎么办？要不你就别回林院了，你留在青川吧，我们会保护好你的。我留在青川会给你们带来麻烦，而且林渊大帝也不会放过我们的。你看，我手臂上这朵花就是记录我能够留在青川的时间，眼下只剩下最后一半了，也就意味着我能留在青川的时间只有七天了。难道？就真的没有别的办法了吗？小葫芦，来，喝点汤吧。嗯。你又要玩什么花样啊？三选一。敢不敢？
里面写了什么？写了你喝汤，我放弃，还有我们成亲。你不是说过想要娶我的吗？那是之前的事了。那现在呢？你现在不想娶我了？那你干嘛来救我？而且还拖得赤裸裸的。哎呀，明明是因为你冷，我去救你的。那不也是答应了吗？而且你想，和一个灵官成亲多刺激，是不是很诱惑？所以呢，要不要把命运交给天意，试试？那若是我抽中了，你当真可以兑现承诺吗？你若能。我就能。好，那你不要后悔。不后悔就不后悔。